ఏపీలో ఈ దొంగ ఓట్లను చేర్చటం అట్లాగే అసలైన ఓట్లని నిజంగా ఉన్న ఓటర్లని వాళ్ళని లిస్టులోంచి తీసేయడం అనేది బాగా జరుగుతోంది అనే ఆరోపణలు ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ వింటున్నామండి సరే అటు అధికార పక్షం ఇటు ప్రతిపక్షం ఇద్దరు ఆరోపిస్తారు కానీ సహజంగా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు కాబట్టి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది ఇట్లాంటివి జరిగితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణ ఏంటంటే ఒకటి దొంగ ఓట్లు చాలా చేర్చారు అని దాని మీద ఇంతకుముందు రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఒక లెటర్ రాశారు ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి రాస్తే వారు రెస్పాండ్ కూడా అయ్యారు దాని మీద ఇంతకుముందు కూడా ఒక వీడియో చేశాను దాని ప్రకారం ఏంటంటే దాదాపు ఇరవై ఏడు లక్షల మరి దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు చాలా పెద్ద నంబర్ అది ఆ వీడియోలో నేను వివరించాను కూడా ఏంటంటే మీరు గెలవడానికి ఓడిపోవడానికి తేడా ఐదు లక్షల నుంచి మరి ముప్పై ఐదు లక్షలు నలభై లక్షల వరకు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ ఎవరికన్నా వస్తే మొన్న వైసీపీకి వచ్చినట్టుగా వాళ్ళ తేడా పోసే ముప్పై లక్షలు అట్లా ఉన్నదేమో ముప్పై ఐదు లక్షలు మరి అంతకుముందు టీడీపీ గెలిచినప్పుడు వాళ్ళకి ఐదున్నర ఆరు లక్షలు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఓట్లు సో ఇరవై ఏడు లక్షలు దొంగ ఓట్లు అంటేనే ఎన్నికల ఫలితాలు మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష టీడీపీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏమి ఆరోపణ చేస్తున్నారంటే అసలైన ఓటర్లు ఎవరైతే బహుశా ప్రతిపక్షానికి అంటే టీడీపీకి ఓటు వేస్తారు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఓట్లని కావాలని ఒక పథకం ప్రకారం అధికార వైసీపీ తీసేస్తోంది అనేది ఆరోపణ అండి ఈ ఆరోపణకు సంబంధించి ఈ పర్చూర్ ఎమ్మెల్యే నిన్న మరి ఈ ఎన్నికల అధికారిని కలిశారు ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఏపీకి ఆయన్ని కలిసి కంప్లైంట్ కూడా చేశారు చేసినప్పుడు ఏంటంటే తన నియోజకవర్గంలో భారీ ఎత్తున ఇట్లా డిలీషన్స్ జరిగినాయి అంటే ఎవరైతే మరి టీడీపీకి ఓటు వేస్తారని చెప్పి భావిస్తున్నారో వాళ్ళ ఓట్లు ఏమీ లేకుండా తీసేస్తున్నారన్నమాట ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి దీనికి సంబంధించి అండి నా దగ్గర ఈ పర్చూరు కాన్స్టిట్యున్సీ కదా ఏలూరు సాంసారావు గారిది ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఎనభై ఏడు గ్రామాల్లో ప్రతి విలేజ్ నుంచి ఎంతమందిని తీసేయండి అని చెప్పి ఆబ్జెక్షన్ లెటర్స్ వచ్చినాయో అంటే ఎవరు ఈ ఈ లెటర్స్ ఇస్తోంది వైసీపీ వాళ్ళు అని చెప్పి టీడీపీ ఆరోపణ ఏలూరు సాంసారావు గారి ఆరోపణ దీని ప్రకారం ఎన్ని ఓట్లు తీసేయమని ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ కౌంట్ అంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ చేస్తూ లెటర్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఎన్నికల అధికారికి ఆ రకంగా లెటర్స్ వచ్చినాయి అంటే ఒక్క పర్చూరు నియోజకవర్గంలో పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఓట్లు తీసేయండి అని చెప్పి ఎన్నికల వారికి సంఘం వారికి వచ్చినాయి అనమాట ఆబ్జెక్షన్స్ ఆ ఫామ్ సెవెన్ అంటారు దాన్ని ఇందులో కొన్ని చదువుతాను మార్టూరు తీసుకోండి పర్చూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇవి గ్రామాలు ఇవి మాటూరు కొంచెం పెద్ద ఊరు కాబట్టి అక్కడ పద్నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది ఓట్లు ఇంకోలులో పన్నెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఓట్లు కోనకిలో ఏడు వందల తొంభై ఒక్క ఓట్లు యద్దనపూడిలో ఐదు వందల ఎనభై ఏడు ఓట్లు అట్లా ఆ లిస్ట్ అంతా అట్లా ఉన్నదండి నాగరాజుపల్లి దుద్దుకూరు ఇట్లా అనేక విలేజెస్ కారంచేడు ఇనగల్లు సో వరుసగా ఈ లిస్టు చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఇది ఈ లిస్ట్ కూడా మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు దీంట్లో ఎనభై ఏడు విలేజెస్ ఉంటే మొత్తం పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఓట్లు తీసేయండి అని చెప్పి చెప్పారండి పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఓట్లు తీసేయమని ఎలా చెప్పారంటే మనకి ఫామ్ సెవెన్ అని ఒక సౌకర్యం ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్షన్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ నేమ్ ఇన్ ద ఓట్ ఓటర్స్ లిస్ట్ అంటే మీరు అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు ఇదిగో ఈ ఓటర్ వింట ఉండటానికి వీలు లేదు అతనికి ఓటర్గా హక్కు లేదని లేకపోతే ఇదిగో ఈ పేరుని ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి తీసేయండి దానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి అలా తీసేయమని చెప్పడానికి నేను ఈ ఫామ్ కూడా మీరు స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను ఓటర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ అబ్జెక్షన్ ఫర్ ప్రపోజ్డ్ ఇంక్లూజన్ డిలీషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రోరల్ రోల్ అదనమాట ఫామ్ సెవెన్ మీరు ఎవరినైనా ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నా ఇదిగో ఫలానా వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయండి అని కానీ లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళది తీసేయండి అని కానీ మీరు ఎవరైనా సరే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఈ ఫామ్ సెవెన్ ఫిల్అప్ చేసి ఇవ్వచ్చు ఈ ఫామ్ చూడండి మీరు ఇందులో ఏమున్నాయో ఇందులో ఏమున్నాయంటే ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ ఈఆర్ఓ అంటారు ఆయనకు అప్లై చేయాలి మీరు ఇందులో మీ పేరు అవన్నీ రాయాలి ఆ వ్యక్తి పేరు 
ఎవరైతే అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారో వారి పేరు అన్నీ రాయాలి నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తర్వాత మీ అబ్జెక్షన్ ఏంటో రాయాలి ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే ఐ రిక్వెస్ట్ టు డిలీట్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మెన్షన్డ్ బిల్ బిలో ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ రోల్ డ్యూ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ వీ వీళ్ళు ఉన్నారు లిస్ట్లో వీళ్ళని తీసేయండి ఎందుకు తీసేయాలంటే వాళ్ళు డెత్ కావచ్చు అండర్ ఏజ్ వాళ్ళకు తగినంత వయసు లేకపోవచ్చు లేకపోతే ఆబ్సెంట్ కానీ పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ అని కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయ్యారు ఎక్కడో అని కానీ లేకపోతే ఇండియన్ సిటిజన్ కాదు అని చెప్పి కానీ సో ఈ ఐదు కారణాల మీద చేయొచ్చు అనమాట మీరు ఇందులో ఎక్కువగా బహుశా ఆబ్సెంట్ లేక పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ అనే పేరుతో చేస్తారన్నమాట ఆయన ఇక్కడ లేరు కానీ ఆయన పేరు ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్నది కాబట్టి మీరు తీసేయండి అని చెప్పి మీరు ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్కి ఈ అబ్జెక్షన్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు సో దానికి మూడు రకాలు ఉన్నాయి టిక్ చేయడానికి రెండవది ఏంటి ఐ అబ్జెక్ట్ టు ప్రపోజ్డ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మెన్షన్ బిలో డ్యూ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ టిక్ ఎనీ వన్ అని మూడు అవే ఉన్నాయి ఆ మూడిట్లో ఏంటంటే స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి మూడోది ఏంటి పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్ నాట్ ఇండియన్ సిటిజన్ వీటిలో ఏదైతే వాటిని మీరు టిక్ చేయొచ్చు ఎవరైనా చనిపోయారు వాళ్ళు లేరు అనుకుంటే వాళ్ళ డెత్ సర్టిఫికెట్ కూడా దీనికి అటాచ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫామ్ ఇచ్చి ఈ ఫామ్ని వైసీపీ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక పథకం ప్రకారం ఇస్తున్నారు ఈ ఫామ్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి వేరే వాళ్ళ పేర్లు రాసి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపిస్తోంది ఇప్పుడు పర్చూరు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఏలూరు సాంబశివరావు గారు ఆరోపిస్తున్నారండి సో ఆయన నియోజకవర్గంలో ఈ విధంగా నేను చెప్పినటువంటి ఆ ఫామ్ సెవెన్ ఇచ్చి పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఓట్లు తొలగించండి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఫామ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు మందివి ఆ ప్రకారం అయితే వాళ్ళు తొలగించారనుకోండి అప్పుడు ఆ మేరకు ఓట్లు తగ్గుతాయి ఇక్కడ ఈ ఓట్లు ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంటు ఇక్కడ పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం ఈ పర్చూరు చూడండి మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈ స్థానం నుంచి టీడీపీ గెలిచింది అక్కడ మొత్తం రెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల నలభై రెండు ఓట్లు ఉన్నాయి పర్చూరు నియోజకవర్గంలో రెండుసార్లు ఏలూరు సాంబశివరావు గారే గెలిచారండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయనకు వచ్చిన మెజారిటీ ఎంత అంటే పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు ఓట్లు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయనకు వచ్చిన మెజారిటీ అప్పుడు ఆయన దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారి మీద పోటీ చేశారు పొటాపోటీగా జరిగింది కాబట్టి చాలా తక్కువ మెజారిటీ వచ్చింది ఎంత మెజారిటీ వచ్చిందంటే పదహారు వందల నలభై ఏడు ఓట్లు మెజారిటీ ఉంది ఇక్కడ వికీపీడియా లెక్క ప్రకారం సో దీని ప్రకారం చూస్తే మనం ఏమనుకోవాలండి ఇక్కడ వాళ్ళు తీసేయమన్న ఓట్లు ఎంత పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఇక్కడ మెజారిటీ చూస్తే ఎంత మరి పదివేల చిల్లర అలాగే రెండు వేల చిల్లర లేక పదహారు వందలు కరెక్ట్ ఫిగర్ ఏంటు మొత్తానికి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఓట్స్ అనుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సో ఈ పదకొండు వేల ఆరు వందల పన్నెండు ఓట్లు కనుక తీసేస్తే అక్కడ ఇప్పుడు ఎవరైతే గత రెండు ఎన్నికల్లో గెలిచారో ఆ టీడీపీ అభ్య ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో ఏలూరు సాంబశివరావు ఆయన గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉన్నదన్నమాట సో ఆ రకంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఒక గమనించాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా రండి ఇట్లా ఒక అబద్ధపు ఫామ్స్ ఎవరు ఇవ్వడం అనేది అది నేరం కిందకు వస్తుంది కానీ దాని ఎందుకు మరి ఈవెన్ మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా పెద్దగా హైలైట్ చేయడం అలా ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఇక్కడ చూస్తే మీరు మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ సెవెన్ అనే దాంట్లో డిక్లరేషన్ ఒకటి ఉంది అందులో మీరు ఆ ఫామ్లో కూడా ఉంది చూడవచ్చు ఫామ్లో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఒకటి ఉన్నది ఈ డిక్లరేషన్ ఏమని ఉంది ఐ హియర్ బై డిక్లేర్ దట్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ బిలీఫ్ దట్ ఐఎమ్ అవేర్ దట్ మేకింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ డిక్లరేషన్ విచ్ ఈస్ ఫాల్స్ అండ్ విచ్ ఐ నో ఆర్ బిలీవ్ టు బీ ఫాల్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టెరమ్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు వన్ ఇయర్ ఆర్ విత్ ఫైన్ ఆర్ బోత్ అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్ష వేయచ్చు మీరు మీరు ఒక అబద్ధపు సమాచారాన్ని ఇచ్చి ఫామ్ సెవెన్ కింద ఒక వ్యక్తి యొక్క ఓటుని డిలీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే కానీ ఈ విషయాన్ని పెద్దగా ఎవరు హైలైట్ చేయటం లేదు ఎన్నికల అధికారులు చేయాలి మీరు దొంగ దొంగ ఫామ్ సెవెన్లు ఇవ్వద్దు ఇస్తే మీ
అలాగే ఈ దొంగ ఫామ్ సెవెన్ ఎవరైనా సబ్మిట్ చేస్తే ఎవరిదైనా జెన్యూన్ ఓటర్ని ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టి వాళ్ళకి ఏడాది పాటు శిక్ష విధించవచ్చు అని చెప్పి చట్టం చెప్తుంటే మరి దాని ఇంతవరకు ఎవరు చేసినట్టుగా లేదు మరి పదకొండు వేల ఆరు వందలకు పైగా ఒక్క పర్చూర్ నియోజకవర్గంలో ఆయన చేస్తున్నారంటే మిగతా నియోజకవర్గాలు ఎన్ని జరుగుతున్నాయో చూడండి సో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అది అధికార పార్టీకి కూడా ఉపయోగమే ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఉపయోగమే అందరికీ ఉపయోగమే కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మీరు ఈ విధంగా దొంగ ఫామ్ సెవెన్లు ఇస్తే ఇదిగో చట్ట ప్రకారం ఉన్నది ఒక సంవత్సరం పాటు జైలు శిక్ష విధించవచ్చు అని చెప్పి మీరు ప్రాసిక్యూట్ చేయాలి వాళ్ళని అని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం అన్ని పార్టీలకి మరీ ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్నదండి